。你的功夫不错，给你个机会，和我们帝国的武士切磋一下。切磋？哼，那就是比武呗。来吧。哎，三位喽。快别动，给我留着！来吧！快浪费时间了，一起来吧！
欺负个小孩，算不得英雄好汉。我可以跟你打一场，但是我看你才刚打完，体力应该不足。要是我现在跟你打，打赢了，那也是胜之不易。要不这样吧，后天还是在这里，我们光明正大打一场。我要让所有战俘营的人都来观战，我要在大家的面前光明正大打赢。我答应你。没事吧？这孩子我带走了。等一下，你叫什么名字？我姓倪，叫老子。倪老子，倪老子。很奇怪的名字。长官，他是在占你的便宜。难得，你老子的谐音在中文的意思里就是你老子，也就是说你是他的儿子。赛结果，七比五，武田长官领先两点。学长，学长，加油！
，谢长。长官，队长，你怎么不按我说的打呀？是，给他死缠烂打。是。喝点水，喝点水。队长，队长，醒醒，醒醒，学长，醒醒，醒醒，醒醒。第二局比赛结束，比分五比四，武天长官领先一点。学长，他就这三板斧，你别着急。记住了，别跟他死缠烂打，要保持好距离。保持距离，学长，保持距离啊！一、二、三。
结束，十一平，放屁！明明是我们赢了，改过来，改过来！我说十一平就十一平，兄弟们，你们看啊，他们太卑鄙了，改过来，改过来！
जी रहा这么有积极性，那我就先成全你。放了。我再问你最后一次，城外的部队撤到哪里去了？这些我全都知道，我就是不告诉你。给我上电视。开香堂，上子弹，转轮，荷塘。
举枪，旗鼓。本来他还可以多活一阵子的，自寻死路，解散。多久了？一个月了。你有没有开枪打过自己的战友？能不能帮我一个忙？什么事儿？在战俘营里，现在关了多少人？三百四十一个，不对，应该说，是三百三十八个。这里面有没有关一个日本人？你就是为他来的好久不见，半山这儿给您请安了。喂，千万别乱动，动一动就能给你打成漏勺。你还是乖乖的交枪投降。我在皇军面前给你美言几句，说不定能让你死的痛快点。我平常待你不薄，你为什么要这么对我？还记着吴守义吗？当然记得。那是我亲哥。原来你们两个是兄弟，我真替你娘感到可惜，生了这么对畜生。我在我哥的坟前发过誓，一定要用你的头祭奠他的在天之灵。皇天不负有心人，终于让我等到这一天了。你知不知道你那畜生哥哥做了什么？他糟蹋了魏公门的妻子，你害死了我娘。今天我要替我娘报仇。走。
打回去。干嘛了？臭乎乎啊！撒尿！撒尿来这干嘛？去茅厕。茅。注意一下个人卫生。去去去！哎，我平常都在这撒尿，你这……去呀！哎呀！哎，队长，你刚才干嘛呢？没干嘛呀，在树上干嘛呢？哎，上面有啥好东西吃啊？呃，树上有蜂蜜，真的，特甜，来，你看，就这，就这，就这，就这，就这。
去之处。
我们什么时候就他们有危险？看见没有？
跟你说，我杀了七十四个鬼子了。嗯，好好干。哎，不用不用，别动，没事，别动。疼吗？不疼。小关。明天一早，这小鬼子必然会对城门进行猛烈的炮击。我想今天晚上，他一定会将炮队调到阵地的最前沿。我们得想办法解决掉他的炮队啊！我觉得这个太冒险了，咱们没有重武器，怎么解决啊？这个我自有办法。哎，让你准备的东西准备好了没有？嗯，都准备好了。让他们拿上来吧。把东西都送上来吧。是是。建功，哎，你看，该怎么办啊？他还是不肯跟你说话。不但不说话，现在连看都不看我一眼。那我去劝劝他吧。算了，上官，我看他现在连你一块儿恨上了。我怎么觉得他今天的表现好像有点……有点什么？得，放心。我看着他的。报告，报告。哎，建功，咱们这些东西该怎么用啊？等着我吩咐吧。长官，您进去休息会儿。他队不知道怎么样了，已经进入预定位置。伤亡的情况呢？我军伤亡比较惨重，不过要到八路那边人好办哪去。雷子峰和刘建功真是难得的好对手啊！长官，八路已经收缩防线，退入城内。八路是非常狡猾的。长官，您的意思是？放照明弹。放照明弹！长官，八路发动七七。命令部队集中火力，射击团城的城墙。目标城墙，射击！趁夜对我们发动窃袭，幸亏长官神机妙算，挫败了八路的阴谋。命令部队，每隔半小时放一次照明弹，以防八路夜袭。诸、哎、位，你看，小鬼子上当了。知道。命令战士们轮番休息，每隔半小时放一次草人。我倒要看看吃针的老小子，有多少弹药可以耗尽。非常狡猾的，怎么会不停地用这种方式来送死？派人过去检查一下尸体。
缴获的暴露，竟然用这种无赖的战术。命令部队停止攻击，原地休息。明天拂晓，向团长发起总攻。哼！时间差不多了，通知冲锋队准备进攻。冲锋队准备进攻。哎，你再休息会儿，我来。队长，准备啊！跟我走。小心队长。怎么样？投入机准备。这套不用你，嘿，轮流休息
，刘金刚，刘金刚，刘金刚，刘金刚，刘金刚，诸位，诸位，诸位，诸位，诸位。队长，你给我回来、啊！你要干什么，军爷？啊！干什么？我砸鬼子！你砸什么鬼子？你可以在宿舍里，你知道吗？兄弟都死光了，我砸我这个！啊！一直在跟我赌钱，到现在为止你还在怨我，对不对？我没怨你，我只是看我自己。还什么你自己？你从来没把我当兄弟，你以为我不难过？猴子死了，阿木死了，可还有我刘。大伟，大伟，大伟，杰哥，大伟，大伟，杰伟，刘杰哥，杰伟，杰伟。你现在跟我赌钱，到现在为止你还在怨我，对不对？你从来没把我当兄弟。老刘，你把话说完。你想说什么？你说。这次我保证不给你顶嘴，行吗？我知道你累了，但你就再睡一会。但只能睡一会儿，待会你就得起来跟我并肩作战，行吗？你不说话我就当你答应了。好，那我等你。其实我知道你想说什么，我一直都知道你想说什么。你说的好。我有些听得懂，有些听不懂。但是不管听得懂还是听不懂，我都记下。你记不记得？你真的很傻，傻的从来不为自己想。你心里就装着一堆什么主意。什么民主，什么全人类的幸福，一颗心就那么一点的，你能装得下多少东西？但是你的那个心真的很大，比天还大。我的心就只有一点点，我装着我娘。是我，还有我从胡亚峰带出来的那帮弟兄，满脸胖墩儿、玲珑，还有十个当的臭小子，还有长官，还有你。你到临死前还要用我，没把你当成兄弟，但你一直都是我的兄弟。从认识你的那天起，你就是我的好兄弟。他满身多少人呢？十来个吧。师长。你杀了多少个？一百八十四个。我们下口村老百姓的仇报了，那就好。下辈子鬼子早杀没了。
下辈子我们做兄弟。Yeah! 